Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Fatima Kar. And this is Arifin Islam. Welcome you all. Today's webinar, ISS-based STEM education, digital economy, and empowering high-tech economy through emerging technology, organized by IEEE Ruit Student Branch. It's a great honor to have some special persons among us today in this program. I'd like to welcome our honorable speakers. Professor Mijanul H. Chaudhary, Chief Architect and System Admin, MIT Space System Laboratory, MIT, USA. His discussion topic is Skill Development Utilizing ISS-Based STEM Education. Professor Dr. Engineer Muhammad Jahangir Alam Sir, former Vice Chancellor, Chittagong University of Engineering and Technology, and Vice Chancellor, University of Science and Technology, Chittagong, Chairman, Chattogram Water Supply and Sewage Authority, Bangladesh. His discussion topic is Digital Economy Looking Back, Looking Ahead and looking for a new path for digital transformation through digital technologies. Dr. Jahangir Tewan, PhD, MBA, President and CEO, SBIT Incorporation, USA. President, American Association of Bangladeshi Engineers and Architects, AABEA, USA. Sir will give a discussion on empowering high-tech economy in Bangladesh with macroelectric, VLSA design, and ESDM. I also welcome. I also welcome. I also welcome all the participants and branch members to this session. Now, I would like to request everyone to turn on their video. We want to take a group photo. Thank you all. We also have some special guests today with us. Dr. S. M. Abdul Rajak Sir, Professor, Department of Electrical and Electronic Engineering, RUET, Advisor, IEEE RUET Student Branch. <coughs> I, would like, I would like to request Sir to share a few words with us. Okay. Thank you. Distinguished speakers and my dear participants. Let me welcome you all to this virtual seminar organized by IEEE RUET student branch. Today we are very fortunate to have three renowned speakers from home and abroad. One of the speaker is Professor Mijanul H. Choudhury from MIT Space System Lab USA. Probably he will be speaking on STEM education system. And uh, you perhaps know that so far we are teaching students separately in science, technology, engineering, and mathematics. And now Probably it is the high time to restructuring our course curriculum. And I am sure that his speech will be informative to this end. We also have today another speaker, Prof. Professor Dr. M. Jahangir Alam. He was the Vice Chancellor of Chittagong University of Engineering Technology and currently he is the Vice Chancellor of USTC Chittagong. We have another speaker, uh, probably Professor Dr. M. Jahangir Alam sir will be speaking on uh, digital transformation. This is also, I hope it will be an interesting talk 
to and uh, we have another speaker dr jahangir dewan phd and uh, mba he is he will be going uh, to address on vlsi design issues and uh, i hope that all these three talks will be very interesting to today's participants we express our heartfelt gratitude and gratefulness to the speakers for their time and the contribution they are going to make today now this few word i want to invite the speakers to deliver their speech thank you all thank you sir for your valuable speech and thank you all for your cooperation all the participants are requested to follow some instructions during the webinar please keep your microphone muted during the during the session for any query ask the speaker during the question answer session a link of the feedback form will be provided during the workshop fill up the form to get the certificate now i would like to request professor mijanul h choudhury sir to start his discussion on skill development utilizing iss based stem education thank you um distinguished guest honorable vice chancellor professors scientists engineers students and other audience um and thanks for in, inviting me to speak about um stem education basically um space um domain i mostly work on space domain so i'm talking in the related to space so uh i'm going to share my screen first this is my screen yes sir we can see your screen okay so my topic is teaching interactive stem education in bangladesh using international space station platform um and it's mizan lakshmi you know already know that i work for mit space system laboratory i mostly work on space robot which runs inside the international space station my previous robot was a spheres current robot is has to be and also involved in mit open source music project and involved with the nasa spheres and has to be working group uh today i'll be talking about um our research at mit space and system laboratory stem activities aboard the space station iss education zero robotics jacket to abc kibo rpc for bangladesh student jacket kibo abc kibo rpc i'll introduce great student who is involved in our uh, stem education and sorry there is a typo <laughs> i was just in hurry um, anyway uh, then i'll talk about jaxa kibo abc his project which is asian earth in space it's a very interesting project and then lastly i will talk about stem education stand 365 platform at mit space system laboratory we have so many projects rexis from lecom wafer set 
in app, I said, spheres and s to be. Uh, in errors to department, there are so many other projects, but this is just under space system laboratory. And I was very fortunate that I was, uh, I work with spheres and I'm right now I'm working mostly with s to be. So <clears throat> I'll talk about a little bit Spheres and has to be other project we can I can talk later in the future. Um, that is Spheres was designed by MIT, and then MIT and NASA they launched this to the space station in 2006, and it was designed to test a different problem in space. Uh, for example docking like when um space shuttle docks with other space uh module like recently you saw the space accent uh to the astronaut and the space module was docking with the space station so <laughs> perfect dock docking is very important and we uh, do those those kind of tests using uh, spheres and Spheres actually is a platform. Uh, it's a combination of three robots. You see here in the picture, um, uh, orange, red, blue. These are three spheres. And Scott Kelly, who is a very famous astronaut, he is uh, helping us to test this. And this uh, three creates a uh, platform. So we, we call it Spheres platform. So one of the example of why we use, uh, what is the purpose of this uh, spheres, robot and astrobe? I'll show you one example. Like this is ISET project, um, this is MIT project, but uh, NASA and MIT, they work together to build a space telescope, which is bigger than a Hubble telescope. And it has, the first telescope has 18 mirrors. These are mirrors hexagonal. There will be 18 mirrors side by side. And this platform size is like a uh, um, tennis ball, tennis uh, field. Like it's a it's huge telescope. And it is um, 180 times larger than Hubble telescope. So who will be installing this in this space? This is too big. It is impossible for us to send this big, huge telescope to the space station. Um, so what we'll do, we'll send piece by piece to the space station. Then our, this small robot, spheres or astrobe, they will install these mir uh, mirrors. They will take from space station and put it in side by side. So to do that, there are a lot of testing we we have to do, like this spheres or as with how they will move, how will they will navigate, how how they will rotate, how they will work together collaboratively, how they will uh, transfer information from one robot to another robot. So many things and everything will be happening in the zero, robotics, uh, zero gravity environment. And this is an example of this telescope. Like this is Hubble telescope mirror. And this is James Webb telescope mirror. See the size, how big it is. So in the future, there will be right. The first one will be 18 mirrors. In the future, we'll have 600,000 mirrors, and we can we can make it bigger and bigger. So this robot will help us to build this huge telescope. So that's the reason I wanna uh, I wanted to show this ISET project. For, uh, 
the, the purpose of this robot. There are other purposes, like uh, when in the future there are a lot of asteroids will come will come towards Earth and we will try to just destroy Earth. So this robot will collect a lot of debris from the space and it will gain um, weight, gravity. Then it will try to <laughs> redirect asteroid. That is a separate project. It is a very interesting project in the future. If you like, uh, you can arrange a seminar. I can talk about it. Um, so right now, mostly I'm working on Astrobe. Uh, so Astrobe was built by um, NASA, but MIT uh, is building their own Astrobe. The current Astrobe and NASA that it is just very new. It doesn't have everything that Spheres has. Uh, Spheres was uh, in the station for like from 2006 to 2019. So from 2020, station will be using this Astrobe. But this Astrobe is not strong enough like Spheres. So where MIT is trying to put everything that we had in the spheres. Um, the sphere that has in the internet space station, it can just move, take picture, uh, read image, those kind of thing, not everything that spheres does. So this is um, uh, my space, uh, space system lab, what I do. I, uh, Every day, go there and work with a uh, astronaut in the morning or early morning. Uh, uh, astronaut, uh, we do a lot of tests with the help of astronaut. They're helping us. And here, another one. They are testing our uh, spheres and taking picture. Every day, they are testing and sending picture to the uh, NASA Johnson Space Center, then we, co we collect those images. So this is our regular job at Space System Laboratory. And we do a lot of uh, experiment in the Space uh, System Lab, but there's another uh, project we run, which is Zero Robotics, which is basically to teach middle school and high school student, uh, all like space related. It is not only space. When you um, learn space, you learn so many th other things like physics, math, um, so many other scientific um, theory, and um, you can you cannot imagine how many how many things they can learn. L a lot of um, uh, kinematics, physics related, uh, gravity related, um, then uh, satellite. Everything is involved in zero robotics. So we have a, a platform at MIT to teach uh, middle school, high school. The MIT system is like that, like. Graduate student, they will work on their research project, PhD project, but they have to spend some time to teach the next generation, high school and middle school, and that becomes a credit. Or so we give credit to the, our student if they help <coughs> in the zero robotics. So if, right now, zero robotics project is on hold because they are building Astro B. Before we used to use um, spheres for zero robotics. Now we'll be using um, Astro B to run the zero robotics. Since we are building Astro B, uh, we hold our zero robotics project for one year. But in the meantime, we have other projects that a uh, student can learn. So this is an example of our. Um, zero updates every year. We uh, run two projects, one for middle school, one for high school. This is a, a high school tournament. 
So our student, they're talking to space, um, space stations astronauts. And <clears throat> our student writes code and we upload the, the best code we upload to the space station. And uh, using their code, we run a robot. So <clears throat> it is very interesting a learning project. So then we give a tool to the student or a space system lab, and we talk about how uh, these um, spheres work. We define all the technology about the spheres, and the student, they learn from here. And you can see, I'm standing here, I'm thinking, how can I involve Bangladesh into this kind of advanced um, tournament? So I was, I, from the beginning, I joined MIT in 2013. From the beginning, I was thinking about Bangladesh, how can I involve? So that it is very challenging. I found that it is um, very costly and um, we have to spend 100,000K per year to run this kind of project for Bangladesh. Uh, basically, the Bangladesh, I wanted Bangladesh student to participate in zero projects. Since Bangladesh is not a member of uh, International Space Station, they don't have free opportunities. So what you have to do, Bangladesh government has to sponsor every year to support uh, International Space Station. And this money is not a waste of money. If Bangladesh spend that kind of money, they will get a lot of opportunity from International Space Station. <clears throat> so I was looking for some opportunity how I can involve Bangladesh. And luckily, I found JAXA officials. They came to MIT to attend our Zero Robotics project. Um, and that time, they were um, trying to learn how, how we implemented Zero Robotics. Uh, zero Robotics is a big um, architecture. It, it is very complicated. Uh, it has um, so many things, like you have um, front-end GUI where you student write code, and that code goes to the back end. We simulate. Then we virtually show how robot moves. So this is another big lecture. But to make it shorter, I, I would like to say that Zero Robotics architecture is very complicated. So Japanese uh, JAXA, which is space agency, they came MIT to learn about um, zero robotics architecture. So I explained them uh, and helped them a lot to implement their version of zero robotics. So basically, uh, last year I was involved with JAXA's people, uh, JAXA's officials. Uh, I had a lot of communications. And finally, they came up with a um, platform, which is which they call Kibo RPC, which is similar to Zero Robotics, but it's not advanced like Zero Robotics. There are like some, uh, a lot of things need to be improved, um, but still they're working on it. So I, have, when I helped them, I told them that, OK, uh, you have to include Bangladesh. They said, OK, well, I'll talk to our government. Um, then after one year, they came to me and they said, yeah, our government agreed to include Bangladesh. Now you have to talk to your government to start the process. So Bangladesh, I, I contacted Bangladesh government and uh, finally we, had a, we came up with the agreement. Now, officially, Bangladesh is a part of um, JAXA Kibo ABC. And under Kibo ABC, there's so many projects. One of the projects is Kibo RPC, which is Robotics Programming Competition. Kibo is a module which is, uh, is a part of International Space Station. Japan sponsors a lot in the ISS. Kibo module is the biggest module and they run uh, their own robot, which is called InVault. 
and they also run um, NASA's S2B. So <coughs> combining S2B and the Inbo, they created Kibo RPC, which is, like I said, it is similar to zero optics. And I involved Bangladesh student to um, write program through their program, uh, uh, to their platform. So this is the first, uh, so JAXA, they started first keyboard robot programming com uh, challenge recently. Uh, due to COVID pandemic, Bangladesh was a little behind. Uh, so Bangladesh students were not able to participate in the first robotic challenge, but they will definitely um, participate the second, we call second phase of keyboard robot programming challenge, uh, which will be in December, most likely. But currently they're running first keyboard robot programming challenge. But I talked to JAXA to give Bangladesh student the opportunity to run a um, like practice run, to do the practice run, which is basically they will write code, they will learn the process, and they will upload their code to the, um, their uh, simulation environment. And through that, they will learn whole process so that it will be easy for them to participate in the second phase. And also, it is the first opportunity for Bangladesh to write code for International Space Station robot. That's why I was very careful that Bangladesh students need little training on this so that they, uh, they will look good to the JAXA people. So of, uh, after agreement with the Bangladesh government, they finally uh, published Bangladesh and um, Bangladesh National Museum of Science and Technology. They're uh, taking the lead, they took the lead on this, and um, I am basically helping Bangladesh um, on the technical side. So we uh, did our first meeting on June June twenty fourth, um, and um, there. Are 168 students joined, 48 teams, and 27 institutions joined in that um, first meeting. And after that, we did weekly student meeting, weekly educator meeting. Uh, weekly meeting, we um, discuss um, so many things. We do demo, we see the progress of our student, we do the tutorials there are a lot of students they don't have any uh, experience in programming uh, space technology um, physics um, space physics so many things uh, so we try to teach uh, every week uh, we started every week but currently since we have less resource uh, I it is like right now is I'm the only one and I, I my daughter uh, she is also helping as a program coordinator, uh, um, and uh, it's a, it's kind of friendly project. My wife also helping us, so we started um, helping Bangladesh government from here, and we run a remote session from um, <clears throat> from Boston, and we are trying to hire educator, with who will educate our student. Will, I'll train those edu educators so that they will help our student to uh, teach um, or help how to do things. So I'll not talk too much about it. I will um, just show that this is the uh, latest leaderboard that Bangladesh team did recently, which looks very good. Like. Two teams, uh, they are already class A, which is the highest position. And um, others are C, D. C is also good, D is also good, but E needs a lot of work. So this system is like collaboration. I like uh, <clears throat> uh, this project is basically to build the collaboration in between students. So 
the process is different. Student, they help each other. Um, they don't need any teacher. They will find the problem. They will find the issues. If they know how to solve, they will share with others. If they have no clue, then I'll jump on it or some other expert will be jumping on it. So that's the process of this uh, project. So uh, like I said, I don't want to talk too much about it, uh, how it, it um, works. So I would like you to uh, hear from you, respect, um, with Shri Tamando, uh, with where to spend his one of our students doing very well, and uh, he, um, I think he's enough for us to tell what he learned. So I'll stop my sharing right now. I'll, I will um, ask Sudhik Tamando to this, um, start his presentation. Thank you, sir, for your informative session. Meanwhile, we have also Dr. Mohammad Abdul Ghaffar Khan, Professor, Department of Electrical and Electronic Engineering, RUET, Director of Institutional Quality Excellence, sir, RUET. I would like to request, sir, to share a few words with us. Good evening, everybody. And thank you, the presenter, for his nice presentation. And also, I appreciate the IEEE Duet student branch for organizing and this type of webinar. And I hope the students and the other audiences are also be very benefited from this. And here, the presenter has opened a few new research areas, which will be helpful for the researcher also as well. So. Uh, Thank you once again, everybody. And uh, this this is from my side. Thank you. Now, I'd like to like, request Shudip Tomondal to share his presentation. Hello. Um, I will uh, share my slide. Sir, can you please share my slide? Just one second. Okay, sir. Okay, I'm on. Can I see? Yes, sir. Yes, sir. I can see your screen. Okay. okay. Uh, sir, can, can I start now? Yeah, yeah, I can start. Okay, okay. Uh, so, hello there. Uh, welcome again to you all in the, this part of the presentation. Uh, I am Sh Sh Shudipto Mondal from the, the Department of Electronics and Telecommunication Engineering. Russia University of Engineering and Technology, Russia. Uh, so, in this part of the video or this part of the presentation, uh, I will uh, talk about the uh, real practical experience of key keyboard PC uh, that Sir mentioned earlier. Uh, so, uh, like I am very uh, uh, confident, fluent in Bangla. So, I will uh, I will like to talk my uh, next words uh, like in Bangla. So, uh, I'm Shabai Kabaro. Uh, welcome to uh, this part of the presentation. Uh, I'm Shudipta Mondal, uh, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, uh, Russia University of Engineering and Technology, Russia. So, I'm going to take to the next slide. So, uh, 
এইটে আমি আসলে কি কি কভার করব আমি আসলে কিবো আরপিসি যে কিবো রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ সেটার ব্যাপারে আই উইল এক্সপ্লেইন ফর কিবো আরপিসি এন্ড লাইক কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ কিবো আরপিসি লাইক মিজান স্যার আমি আসলে তারপর কভার করবো যে কিবো আর পিসি টা আসলে কি এবং এখানে কোন ধরনের কাজ করতে হবে আসলে আমাদের এটা কি একটা কন্টেস্ট নাকি অন্য কোনো কিছু বেস সো আমি আসলে এটা ব্যাপারে একটু এক্সপ্লেন করব। এবং লাস্টলি আই উইল এক্সপ্লেইন মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যে আমি আসলে এটা থেকে কি শিখেছি অথবা কি কি শিখছি অথবা এখানে কি কি অবস্থাকে লাগছে বা আমাদের বাংলাদেশের যারা যারা খুবই রোবট বা স্পেস রিলেটেড রোবটিক্স সম্বন্ধে খুবই ইন্টারেস্টেড তারা কিভাবে এটা থেকে উপকৃত হতে পারে এবং এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম বা বাংলাদেশের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ যারা অপেক্ষা করে থাকে তাদের জন্য কতটা গুরুত্ব হতে পারে সেটা ব্যাপারে আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো অ্যান্ড লাস্টলি আই উইল ইনভাইট ইউ অল ইন স্টেম এক্স থ্রি থ্রি সিক্সটি ফাইভ সো আমি আমার ফার্স্ট এর পার্টটা শুরু করছি যে আবাউট কিবো আর পিসি সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে হোয়াট ইজ আইএসএস সো লাইক আইএসএস একে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ব্যাক ইন থাউজেন্ড মেনি কান্ট্রিজ এবং তারা ডিসাইড করে যে আমরা হচ্ছে স্পেস একটা স্পেস স্টেশন তৈরি করবো এবং তারা এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মডিউল পাঠায় তো বিভিন্ন মডিউল আর কি যুক্ত হয়েই যে আজকের যে আইএসএস ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন তো সেটার কিন্তু আসলে উৎপত্তি হয় সো এর মধ্যে একটা ব্যাপার বলে রাখা ভালো যে হোয়াট ইজ কিবো সো কিবো ইজ আ মডিউল মেড বাই জাকসা ফর সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট লাইক টেস্টিং দ্য রোবট অর হেল্পিং দ্য অ্যাস্ট্রোনটস উইথ দ্য রোবট সামথিং এলস সো এই যে কিবো মডিউল রয়েছে তো কিবো মডিউলের মধ্যে কিন্তু আমাদের যে কিবো আর পিসি প্রোগ্রাম তাদের একটা পার্ট কিবো আর পিসি প্রোগ্রামটা কিন্তু চালিত হবে তো কিবো আর পিসি প্রোগ্রাম হচ্ছে কিবো রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ সো কিবো যে আমাদের যে কারেন্ট স্ট্যাটাস যে কিবো আর পিসি তো সেটা নিয়ে আমরা যদি একটু কথা বলি সো এখানে আমি প্রথমে বলবো পার্টিসিপেটিং কান্ট্রিজ যে এই কন্টেস্টটায় কোন কোন কান্ট্রিজ পার্টিসিপেট করছে তো এটাকে আমরা একটু দুই ভাগে ভাগতে পারি ফার্স্ট ফার্স্ট পার্টে আমরা পার্টিসিপেটিং কান্ট্রিজ লাইক কারা কারা কারেন্টলি পার্টিসিপেট করছে অ্যাকর্ডিং টু মার্চ টোয়েন্টি লাইক এখানে কিন্তু আমাদের সব দেশের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে লাইক অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া জাপান সিঙ্গাপুর তাইওয়ান থাইল্যান্ড অ্যান্ড ইউএবি ইউনাইটেড আরব এমিরাস ইউএই সো এরা কিন্তু অলরেডি পার্টিসিপেটিং কান্ট্রিজ তারা কিন্তু অলরেডি পার্টিসিপেট করছে এবং কিবো এবিসি মেম্বার যারা রয়েছে এখানে বারো জনের বাংলাদেশের লিস্ট দেওয়া আছে তো তারা কিন্তু নেক্সট টাইম আমাদের কিন্তু এই আমাদের কিন্তু এখানে কিন্তু ইন্ডিয়া তারপর আরো কিছু বড় বড় দেশের মতো দেশও কিন্তু এখনো জয়েন হওয়ার সুযোগ পায়নি সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এমন ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে জয়েন করা কিন্তু লাইক ইটস এ হিউজ অপরচুনিটিস অ্যান্ড যারা খুবই রোবটিক্স নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড লাইক তার তাদের জন্য কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু খুবই আসলে লাইক সুইটেবল সো আর আরেকটা ব্যাপার যে অনেকের হয়তো এই পার্টের পরে অথবা মিজান স্যার পার্টের পরে হয়তো ইচ্ছা হবে যে হ্যাঁ আমরাও কিভাবে এই ধরনের প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারি বা এই প্রোগ্রামটাই পার্টিকুলারলি এই প্রোগ্রামটাই জয়েন করতে পারি সো দেয়ার উড বি নিউ রিক্রুটমেন্ট সো আমি আমার ভিডিওর সরি এই প্রেজেন্টেশনের লাস্টের পার্টে আমি কিন্তু উল্লেখ করব যে কিভাবে নিউ রিক্রুটমেন্ট হবে এবং নিউ রিক্রুটমেন্ট কিভাবে পার্টিসিপেট করতে হবে থ্রু স্টেম এক্স এখন আমি আসলে বলতে চাই যে হোয়াট টু ডু ইন কিবো আর পিসি এতক্ষণ তো আমরা আসলে বললাম যে আই টক কিবো আর পিসি কিবো আর পিসি অ্যান্ড কিবো সো এই পার্টটা আমি বলবো আসলে কিবো আর পিসিটা কি এবং কিবো আর পিসি কিভাবে কি হচ্ছে বা কি কাজে এটাই সো ফার্স্ট অফ অল যদি আমি বলি যে গেম ফ্লো লাইক হোয়াট উই ডু ইন কিবো আর পিসি 
সো আমাদের মধ্যে আর কি অনেকে যারা আছে যারা রোবটিক্স নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু অলরেডি বিভিন্ন ধরনের কন্টেস্ট করে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করে লাইক এল এফ আর লাইন ফলিং রোবট রোবো সকার রোবো বট সো এগুলোর সাথে কিন্তু সবাই পরিচিত ঠিক একই রকম ভাবে এই কিবো আর পিসি যে প্রোগ্রাম চ্যালেঞ্জ কিবো রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ এটাও কিন্তু সেম এর মধ্যে চলে আসে আমি যদি গেম ফ্লোটা একটু বলি তাহলে এটা একটা স্টোরি বেসড লাইক ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে কি কিবো মডিউল আন্ডার আন্ডারে এয়ার লিকেজ হচ্ছে সো দেয়ার ইজ আ রোবট কল অ্যাস্ট্রোবি সো অ্যাস্ট্রোবি যেটা করবে সেটা হচ্ছে তার প্রিভিয়াসলি জেনারেটেড কোড থাকবে যেটা হচ্ছে আমরা যারা স্টুডেন্টস তারা কিন্তু লিখবো যেন আমাদের আমাদের কিন্তু কোডটা লিখতে হবে অ্যান্ড্রয়েড ইসি স্টুডিওতে এবং অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে কোডটা লেখার পর উই উইল জেনারেট অ্যান এপি কে সো দ্য এপি কে যে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনটা জেনারেট হবে সেই অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনটাই কিন্তু আমরা সাবমিট করব এখন কোথায় সাবমিট করবো বা কীভাবে সাবমিট করবো দেয়ার ইজ টু প্ল্যাটফর্ম ওয়ান অনলাইন সিমুলেশন অ্যান্ড টু লোকাল সিমুলেশন সো অনলাইন সিমুলেশন যেটা যারা আমাদের মিজান স্যার কিন্তু অলরেডি মেনশন করেছে যে আমাদের কিন্তু আমাদের হচ্ছে ফর্টি এইট টিমস বাংলাদেশ থেকে কিন্তু অলরেডি রেজিস্টার রয়েছে বিভিন্ন ভার্সিটির বিভিন্ন আন্ডারে ফর্টি এইট টিমস রেজিস্টার রয়েছে তো তারা কিন্তু যে অনলাইন সিমুলেশন অ্যাক্সেসটা কিন্তু পেয়ে গেছে আমাদের যে পিকে বিল করব সেটা কিন্তু আমরা যে অনলাইন সিমুলেটরে আমরা সাবমিট করব অনলাইন সিমুলেটরে সাবমিট করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইজিলি কিন্তু আমাদের যে ফাইনাল স্কোর সেটা কিন্তু আমাদের রিলিজ হবে এবং ফাইনাল স্কোরটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো আর যেটা আছে লোকাল সিমুলেশন লোকাল সিমুলেশন হচ্ছে জাস্ট আমাদের এপিকে বিল করা এপিকেটা রান করছে কি না সো এপিকেটা কাজ করছে কি না তো এটা কিন্তু আমাদের লোকাল সিমুলেটরে দেখা যাবে এবং এখানে খুবই বলে রাখা মেনশন ওডি যে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণটা কিন্তু জাভা প্রোগ্রামিং বেসড সো অনেকে কিন্তু জাভার সাথে খুবই ভালো হয়ে পড়ছে অনেকে সি সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং করে কিন্তু জাভা কিন্তু লাইক ইটস এ অবজেক্ট বেসড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো এটার মধ্যে যেহেতু করা হচ্ছে সো দ্যাট উইল বি মাচ ইজিয়ার অ্যান্ড এটাতে কিন্তু খুবই যে প্রোগ্রামিং নলেজ প্রয়োজন এমনটাও কিন্তু না জাস্ট বেসিক ইন্ডেন্টেশন প্যাকেজ ইমপ্লিমেন্টেশন ইনহেরিটেন্স সো এগুলো বেসিক্যালি জানলেই মোটামুটি সম্ভব অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লজিক ডেভেলপমেন্ট আমাদের কিন্তু এই কিবোর্ড পিসের মাধ্যমে যে লজিকটা ডেভেলপমেন্ট বা শর্টেস্ট পাস শর্টেস্ট টাইমে কিভাবে গেলে উই ক্যান গেট হাই স্কোর সো এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আমাদের কিবো মডিউল কিবো মডিউল আন্ডারে কিন্তু হচ্ছে সো ওটা কিন্তু আমাদের অ্যাস্ট্রোবি এবং এই অ্যাস্ট্রোবিটা যে চলছে সেটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদেরই লেখা কোড হ্যাঁ আমাদের যে টিম রয়েছে বা প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু তাদের নিজেদের কোড লিখছে এবং কিভাবে শর্টেস্ট পাথে সেটা রান করবে কিভাবে নিজের শ্যালগরিদম ইউজ করবে সেটা কিন্তু এখানে ইমপ্লিমেন্ট করার মতোই একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সো এই হচ্ছে আমাদের অ্যাস্ট্রোবি একটা শর্ট ডেমো ভিডিও সো আমি যদি আমার নেক্সট স্লাইডের দিকে একটু যাই কিভাবে এক বছর পরে কিন্তু পেলো আর কি যে কিবোর্ড আন্ডারে আসার হ্যাঁ সো একটা বড় ধরনের ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম সো এখন আমি কিভাবে আর কি আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি কিভাবে এটাতে জয়েন করলাম সো 
there, there was a rec recruitment. Uh, Mizan sir uh, invited all the students of Bangladesh through STEM X365. They amra idhon er contest ayajon korte jachi interested uh, students in the team. So tarakin the registration kora amio registration kori. Shetan thei kintu sorting er matomito forty eight teams zero chhe. Tarakin to ekhon ase. So ami kintu ashole bola jaye jay aage theke Linux like. रोबोटेटरबो डेटा so ami jodi simulation ekta kotha ashe je simulation ta ashole kibhabe hocche to ekhane kintu amader je jaksa theke kintu amader je simulator kibhabe setup korte hobe shobi kintu documentation dese so amra kintu simulator setup kore amra kintu amader je test android seta run kintu apk kintu test korte pari ar ekhane ekta bole rakha guruttopurno je qr code amra kintu ekhane qr code reread korte hoy amader je basic algorithm royeche qr code e seta kintu read korte ami kintu basically eigulo shonde kichchu jantam na ami kintu ei keyboard pc program e ashar madhye kintu ami shob kichu aste aste jana शुरू करें ची एवं एकों मोटा मोटी हमारे धारणा रोए चे जिकी भावे काज करे लाइक सर किन तक लीडर बोर्ड के लिए मिजन सर सो माय टीम इज इन द सेकंड पोजीशन एंड अचीव 33 मार्स सो इटा शोले लाइक देर इज सो मच हार्ड वर्क एंड एक नेक्ट बोल रहे हैं बोलो जो आमी किन्तु अनेक इस चीज़ तार मुद्दे एक टा पर्सनल क्वार्टर नियन लाइक इन इन आवर स्पेस इन थ्री स्पेस देर इस एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट सो आम रखें तो एक्स वाई एंड जेड दिए किन्तु एक टा पॉइंट के डिनोट करते पड़ी किन्तु इन स्पेस देर इस नो मीटिंग टेक्नोलॉजी This opportunity. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Shudipta. Uh, it's a nice presentation. Now, I am actually looking at the chat. I am. 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 I am
আমাদের স্টুডেন্টরা স্টেম এক্সের মাধ্যমে কি শিখল এবং এই কিবো আর পিসির মাধ্যমে কি শিখল সেটার একটা এক্সাম্পল আপনারা দেখলেন এবং এরকম সুদীপ্তর মতো আরো অনেক স্টুডেন্ট আমাদের এখানে জয়েন করেছে তারাও একই সবাই একই লেভেলে আসতে পারেনি কিন্তু আমার টার্গেট হলো সবাইকে ফাইনালি একই লেভেলে নিয়ে আসা এটার জন্য অনেক হার্ড ওয়ার্কের প্রয়োজন আছে কারণ কেউ কেউ আছে কিছুই কোনোদিন কোনোদিন প্রোগ্রাম করেনি কোনোদিন জিরো গ্রাভিটি সম্বন্ধে তাদের কোনো নলেজ কখনো ছিল না স্পেস রোবটিক্স এর সম্বন্ধে নলেজ ছিল না ফিজিক্স আছে ফিজিক্স এর অনেক কিছু আছে যেগুলো তারা জানে না সেই ধরনের টেকনিক্যাল টুল এই স্টেম এক্স এর মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি স্টুডেন্টকে যেন তারা সেটার উপর আমি একটু আমার কয়েকটা স্লাইড দেখি আমি আমার প্রেজেন্টেশন শেষ করব শিখছে in space this is basically uh, asia uh, zone er je sob country ache uh, bangladesh ekhono uh, finally ara uh, involved hote pareni karon uh, communication onek delay hocche kintu finally hobe to bangladesh uh, uh, will be part of this the bangladesh jeta korte hobe je bangladesh er kono seed jemon dhan bibhinno rokom dhan ache gom ache bibhinno rokom গাছ আছে সেগুলোর বীচি পাঠাবে সিট পাঠাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে তারা পাঠাবে জ্যাক্সার কাছে জাপানের কাছে আগে জাপান তখন ইউএসএ তে পাঠাবে নাসার কাছে নাসা তখন স্পেস এক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে এটা পৌঁছে দিবে সেখানে যাওয়ার পরে অ্যাস্ট্রোনাটরা সেই সিটগুলো তারা গ্রো করবে সিটিতে গাছ গ্রো করবে পরে সেগুলোর উপরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা তারা কালেক্ট করবে সেই ডেটা গুলো পরে তারা বিভিন্ন কান্ট্রিতে ডিস্ট্রিবিউট করবে বাংলাদেশ যদি ধানের সিট পাঠিয়ে থাকে তখন বাংলাদেশকে ধানের সিটের উপরে রিপোর্ট দিবে যে এই ধরনের অবজারভেশন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে তখন আমাদের দেশের এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট তারপরে প্রফেসর স্টুডেন্ট এটা সবাই এটার উপর রিসার্চ করার সুযোগ পাবে ডিরেক্টলি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে আপনার জানেন জিরো গ্রাভিটিতে গাছ গ্রো হয় আমাদের এই আর্থের মতন সেখানে অন্যরকম সেখানে অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেপার আছে আমাদের স্টুডেন্টরা সেগুলো জানার সুযোগ পাবে তা আমি যেটা করতে চাচ্ছি যে যে প্রফেসর সায়েন্টিস্ট তারা তো তাদের কাজ করবে রিসার্চ করবে কিন্তু তাদের সেই সময়ের কিছু অংশ ব্যয় করবে স্টুডেন্টদের জন্য যে আমরা নেক্সট জেনারেশনকে আমরা কিছু শিখাই আমরা তো অনেক শিখেছি আমরা অনেক জেনেছি তাই না এখন আমাদের সময় হলো আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে শেখানো যেন তারা আমাদের জায়গাটা পূরণ করতে পারে এবং আরো বেটার করতে পারে সেটার জন্য যাই হোক আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি তো আমাদের এই প্রোগ্রামটা কি বলেন আর এগ্রিকালচার 
সেসব সব প্রজেক্ট চালানো যেটা প্ল্যাটফর্ম দরকার জাপান জ্যাক্সের কাছে যখন আমরা বাংলাদেশকে প্রেজেন্ট করলাম বাংলাদেশ তেমন কোন প্ল্যাটফর্ম ছিল না যেটা জাপানকে প্রেজেন্ট করা যায় তা আমি এটা আমার সময় আমি খুব বিজি থাকি তার মধ্যে কিছু সময় ব্যয় করে আমি প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছি এবং এটা প্রথম ভার্সনটা বাংলায় এবং পরবর্তী ভার্সন যেটা হবে সেটা বাংলা ইংলিশ যেটা মিলে হবে তো জাপান জ্যাক্সটা সবসময় ওরা সবসময় দেখতে চায় তাদের আমাদের নিজের কান্ট্রির ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সেই জন্য আমি বাংলা এটাই করেছি অনেক আরে তো বাংলা পড়তে অসুবিধা হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা সেই জন্য বাংলাটাকে আগে প্রেজেন্ট করা দরকার সেখানে এই সাইটে গেলে যে আপনারা দেখবেন ওখানে সেখানে আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিজ আছে ওখানে ভিডিও আছে আর সেখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা আমি কাজ করছি সেটা হলো আমাদের কিছু ল্যাব থাকবে সেগুলো হবে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে ট্রেন করার জন্য ফিউচারে এখন যেমন জ্যাক্সার ওয়েবসাইটে যে ওদের কাজ করতে হচ্ছে জ্যাক্সার সিমুলেশন অনুমেন্ট খুবই স্লো এটা অনেক কাজের প্রয়োজন আছে কারণ অ্যাস্ট্রোবি খুবই নতুন তা আমরা বিশেষ করে আমি এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করছি যেন বাংলাদেশ স্টুডেন্টরা ইজিলি এটার মধ্যে প্র্যাকটিস করতে পারে তো সেখানে স্পিয়ার্স স্পিয়ার্স হলো এমআইটি স্পিয়ার্স আমি যেটা দেখলাম যে রেড এই ছোট ছোট রোবট গুলার নাম হলো স্পিয়ার্স আর ই হলো যেটা দেখছেন এটা অ্যাস্ট্রোবি স্পিয়ার্স এর একটা ল্যাব হবে অ্যাস্ট্রোবি এর একটা ল্যাব হবে কিউব স্যাট ন্যানো স্যাটেলাইট এগুলোর উপর একটা ল্যাব হবে তারপরে আর একটা যেটা জিনিস আমি সবসময় মনে করি আমাদের সায়েন্সের সাথে আর্ট এবং মিউজিকের অনেক রিলেশন আর্ট এবং মিউজিক ছাড়া সায়েন্স কখনো আলটিমেট পজিশনে যেতে পারে না তো সেই জন্য সায়েন্স আর্ট এবং মিউজিকের উপর একটা ল্যাব থাকবে আমি বাচ্চাদের যে শুরু করার চিন্তা ভাবনা করছি সেটার একটা ল্যাব হবে তারপরে অরবিটাল অরবিটাল মেকানিক্স আমরা শিখব বাচ্চাদেরকে শেখাবো কিভাবে একটা রকেট স্পেসে যায় স্পেসে যে অরবিটে কিভাবে তারা ঘুরতে থাকে বছর পর বছর তারপরে পৃথিবী থেকে কিভাবে অন্য গ্রহে চলে যায় প্লুটোতে চলে যায় বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় কিভাবে এত এনার্জি কথা থেকে পায় কিভাবে ট্র্যাকগুলো সব ঠিক রাখে সেগুলো অরবিটাল মেকানিক্স মাধ্যমে শিখবে আর একটা যেটা হলো আরডুইনো আমি আরডুইনো জাস্ট একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা নাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটার আন্ডারে আমরা আর একটি ইন্টারনেট অফ থিংস নিয়ে অনেক কাজ করি ফিউচারে সব আমরা অটোমেটিক করার চিন্তা ভাবনা করছি হেলথ বলেন গার্মেন্টস বলেন যাই বলুন না কেন আমরা রোবটিক্স নিয়ে খুব চিন্তা করে গেছিলাম রোবটিক্স আসলে আমাদের কাজ সব চলে যাবে কিন্তু আমাদের কোভিড আমাকে আমাদেরকে শিখিয়েছে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিল যে না আমাদের রোবট প্রয়োজন এবং এই রোবটিক সিস্টেম যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি তাহলে আমরা এই ধরনের মারাত মানে যেগুলো মানুষকে মানুষের জন্য খুবই মারাত্মক সেই ধরনের সেই ধরনের ডিজিজকে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো এই রোবটের মাধ্যমে কিন্তু তাই বলে এটা মনে করা উচিত না যে রোবট আসলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের কাজ বরং আরো বাড়বে সেটা নিয়ে পরে আমি এক সময় আলাপ করতে পারবো তা আমার যেটা মেইন অবজেক্টিভ এই পুরো প্রেজেন্টেশনে সেটা হলো যে আমরা এমআইটিতে আমরা কিভাবে আমাদের রিসার্চ আমাদের অনেক বড় বড় প্রজেক্ট আমরা ডান করছি আমাদের পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েট সবাই কাজ করছে কিন্তু এই কাজের মধ্যে এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের কিছু সময় আমরা ব্যয় করি আমরা হাই স্কুল মিডিয়াল স্কুল এবং কিন্ডার গার্ডেন এইসব স্টুডেন্টদেরকে আমাদের আমরা যে টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি এগুলো কিছু কিছু জিনিস তাদেরকে দেওয়া এবং সেটা দিলে যেটা হয় যে তারা শুধু যে টেকনোলজি শিখবে তা না তারা প্রোগ্রামিং শিখবে লিডারশিপ শিখবে কোলাবরেশন শিখবে প্রবলেম সলভিং অ্যানালিটিক্স ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ডিসিশন মেকিং আর্ট অ্যান্ড মিউজিক অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি আপনি দেখবেন যে আজকে সুদীপ্ত যে তার প্রেজেন্টেশন দিয়েছে তার কথার মধ্যে কত কনফিডেন্স সে অ্যাস্ট্রিবি নিয়ে কাজ করেছে সে একসময় বলতে পারবে নাসাকে 
I know more than you. I know how uh, S2B works. Can I accompany to Irkunkuna environment Nasa Dite Parene, Jacan J student Ra S to Bini Kaskurbe? A Jackson Madame Shita Potan Shulolo, the Shita Te Bangladesh Shujuk Peseta, the Bangladesh Journal of the Beer, the Shujuk, I'm Monikori Apnarajara, Professor, Scientist, Jarachan, Tara Egiashan, Tara Apnara Egiashan, Egi. Student that help kuno student da jeno idhoner program hai tarra tadesh samay dite pare she jeno apna ashur amar amar ekshate kaj puri amar je platform achhe stemx platform eta eta camera aro shakti shali puri jeno amar the future hai amar ek platform ta shudhu Bangladesh jeno na eta developing country jeno ami next month hai. Sorry, a month. Nasser international uh, seminar says she can a Bangladesh kept a jump. I'm um, the Kabuja Bangladesh kid. The Amishul Kurzi, Kibabe under development country student the K space education. The Ojai, Shetarupre, Tami Bangladesh mentioned Kubo. The Amar Puro programmer would the show uh, teach for Anna. Ami Shoshmai Jeta Ami Monikuri Amar. Actor daughter daughter as a our active matter for that. Take a much to take a take a ball go to see take a kinta me cock on a hat the door conoke to see any take a me the key see the key key coraj at the party. I'm your son art quality music quality. I mean technology near on a casualty. I mean Sarah then programming quality. It has a bit of a carpentry quality furniture to regret see that it's a good see or some like pizza delivery the it's a she's okay so they get it. She can take a she inspired her say, nah, life is not that easy. I'm okay on a kiss of she told me. That can inspire her. The Amu Chai Chik, she have a mother Bangladeshi student there. I mean, inspire her. Janotara among her inspiration pipe, Janotara Nijere motivated her. Among she motivated way that the knowledge can apply her. She she have a mother Bangladesh at the end. Bishesh Shavar, that's a matcha, but a Uchu put it, Darla Gordon. Chete Amar put the show, the Ami Evolishes Kurchi, uh, upon the Shavake, on a donor. Thank you, sir, for your informative discussion. It means a lot and gives us a lot of inspiration. And thank you, Shurupta Mondol, for your valuable presentation. And there is a question from Dibansa Mojumdar that he wants to know about the registration process from STEM X365 for the next registration. So please. So the uh, next registration, Amra, uh, Ami, uh, it's a very good question. Uh, thank you for the question. Jaksa Shata Ami Akhan Nagashit Kurchi, Tara Akhan first phase, Tara first phase, um a somewhere mode there on a problem how it's at a at a new to nectar project should go to say but what i can know second phase a date tick colony the second phase is dead japan should go away fix for the target at much i think i mean recruitment should go to i'm on the extended side to camera process already should go to see i'm not uh found the equality from the shop i get distributed for our way among System X site again, no shit a download for us in the parade. Along shit a download code, she can a is question as she will fill up Kore, Amanda's part of it. I'm not she information will be the book. Um, Facebook, I say, Tar Pore, I am a email corbo, even in your city, I'm a try corbo, Jana Shabal, that's a shit a giant. Thank you, sir.